ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம்லைக்கும் வெல்கம் டு இன்டர்னி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரம்ஜானுக்கு முன்னாடி ரம்ஜானில் என்னென்ன பண்ண அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோ கண்டிப்பாக பாருங்கள் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் இன்றைக்கி என் பொண்ணுக்கு வந்து ஸ்கூல் லீவு அதனால் அவள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவளும் சேர்ந்து இந்த குக்கீஸு சாக்லேட் குக்கீஸ் பண்ணாங்க குக்கீஸ் நல்லா வந்திருக்கு அப்புறமா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் ஷேர் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் நோம்புக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க இப்போ அவங்களுக்குள்ள சாப்பாடுலாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு ஸ்வீட் வந்து ராவா கேசடி ரைத்தா மட்டன் தால்ச்சா இறால் சுக்கா சிக்கன் கிரேவி சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதோட மட்டன் பிரியாணி முட்டை கூட வச்சு இது எல்லாமே நான் எதுவும் செய்யல எல்லாமே கடையில் ஆர்டர் பண்ணி நாங்கள் வாங்கினது மாஷாலாம் எல்லா ஃபுட்டும் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்திருந்தால் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம் அடுத்த நாள் வந்து நான் முசஃபா சென்டர் போனேன் என்ன நோம்பு வரப்போதுங்கிறதுக்காக நான் இந்த வீடியோ முதலே போட்டுருக்கணும் எனக்கு டைம் இல்லாதனால போட முடியல முசஃபாவில் வந்து நானும் என் ஃப்ரெண்டுக்கும் வந்திருந்தோம் வந்துட்டு ஃபுல்லாக ஷாப்பிங் பண்ணிவிட்டு பாருங்களேன் என்னென்ன வாங்குறேன்னு சொல்லிவிட்டு இங்கே வந்தாலே என்ன வாங்கினான்னு ஆசை இருக்காது எல்லாத்தையும் வாங்கி உள்ளே போட்டுற வேண்டியதான் ட்ராலியை நிறைஞ்சி வழியும் என்ன வாங்கினே தெரியாது கடைசியில் வீட்டில் வந்து பார்த்தா பிரிட்டானிய நெய் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது விலையும் பார்த்தா நல்லா கம்மியாக இருக்குது ஆர்கே அதுக்கு நிறைய பிராண்டு எல்லா பிராண்டுமே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன் நான் எப்பவுமே அங்கே போனேன்னா எது விலை கம்மியாக இருக்குன்னு பார்ப்பேன் அதை தான் வாங்கிக்கிடுவேன் சக்தி நெய் இது நல்லாயிருக்கும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இது பாதாம் பிசன் இது பார்த்திங்கன்னா பாதாம் பிசனே எழுதில வேறு மாதிரி ஹிந்தியில் எழுதியிருக்காங்க எனக்கு என்னான்னே புரியல கடைசியில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்கும் போது தான் தெரிஞ்சிச்சு ரம்ஜான் வரப்போது இல்லையா அதனால் முஸ்தபா சென்டரில் நிறைய பழங்கள் வச்சுருக்காங்க நல்ல விலையும் கம்மியாக இருக்குது தக்காளி பழமும் பார்த்திங்கன்னா நம்மளில் சீப்பாக இருந்துச்சு அதோட முருங்காயும் வாங்கிக்கிட்டேன் வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா வெங்காயமே வந்து விலை நல்லா கம்மிங்க அது கூட தேங்காவும் வச்சுருக்காங்க உருளைக்கிழங்கு எல்லாமே நான் எடுத்துக்கிட்டேன் ரம்ஜானுக்கு நிறைய தேவைப்படுங்கிறதுக்காக அதே மாதிரி தேங்காவும் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா தேங்காய் வந்து இங்கே வந்து முன்னாடி ஒரு டாலர் இருந்துச்சு இப்போ கொஞ்சம் விலை கூடிடுச்சு மற்ற இடத்துல இன்னும் அதிகமாக தான் இருக்குது தேங்காய் ரொம்ப நான் வாங்கிக்கிடுவேன் ஒரு பத்து தேங்காய்வாச்சு அப்படி வாங்கிக்கிடுவேன் ராக் மேலான் வாட்டர் மேலான் எல்லாமே இருக்குது இந்த மேலான் வந்து இந்தியாவிலேருந்து வருது போல் சின்னதாக தான் இருக்குது சாப்பிட எப்படி இருக்குன்னு தெரியல ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அதோடு என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்து மாங்காய் ரெண்டு வாங்கினாங்க ஊராக போட்டுக்கு வேண்டி ரம்ஜான் வருது இல்லையா அதுக்காக வேண்டி ஏற்கனவே இந்த ஊரை எப்படி போடணுன்னு சிம்பிளாக உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் வின் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக பாருங்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா இங்கே வந்து தக்காளி பழம் நல்லா சீப்பாக இருக்குது டூ டாலர் டுவெண்ட்டி சென்ட்ஸ் தான் இப்போ மார்க்கெட்டில் அங்கெல்லாம் நான் பார்க்கும்போது ஃபோர் டாலர்ஸ் இருந்துச்சு நல்ல சீப்பாக இருந்ததுன்னா நிறைய எடுத்துக்கிட்டேன் 
என் ஃப்ரெண்டு அவங்களுக்கும் தேவையான அளவுக்கு தக்காளி எடுக்கிறாங்க இப்போ ரோஸ் வாட்டர் செக்ஷனுக்கு வந்திருக்கோம் கடல் பாசி காய்ச்சும் போது ரோஸ் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதுக்கு வேண்டி ரோஸ் வாட்டர் கேவுடா எல்லாம் எடுத்துகிட்டேன் அதோட கொஞ்சம் பாஸ்டா மக்ரோனி அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் எடுத்திருக்கேன் நிறைய கலெக்ஷன் இருக்குது இது லாஸ்ட் டைம் வாங்கினேன் ஆனால் கொஞ்சம் வேகத்துக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகுது இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது சாஃப்டாக சாப்பிட்றதுக்கு இப்போது ரம்ஜானுக்கு தேவையானது முக்கியமான ஐட்டத்துக்கு நம்ம வந்துட்டோம் பேர்ச்சம்பழம் தான் நிறைய கலெக்ஷன் வரையில் போல் நாங்கள் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி வந்ததுனால கொஞ்சம் தான் இருந்துச்சு பேர்ச்சம்பழம்லாம் முடிஞ்சிட்டு இனி தான் வரும்னு கேட்டோம் கடைசியில் இது மட்டும்தான் வாங்கினேன் அதோட நட்ஸு செக்ஷனுக்கு வந்துட்டேன் நட்ஸு எல்லாம் கொஞ்சம் பாதாம் பிஸ்தா அக்ரோட்டு அந்த மாதிரி எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டேன் மேகி பாக்கெட்டு ஒரு மூணு எடுத்தேன் மூணு எடுத்து ஆஃபர் போட்டிருக்காங்க மசாலாவும் கறி மேகியும் இருக்குது இந்த தடவை நான் கஸ்டர்டு பவுடர் ரெடி பண்ணல வீட்டிலே ஹோம் மேட் பண்ணுவேன் இன்றைக்கி நான் ரெடிமேடு தான் வாங்கியிருக்கேன் கஸ்டர்டு பவுடர் வந்து இது கொஞ்சம் நல்ல விலை கம்மியாக இருக்குது நல்ல பிராண்டு நல்லாவும் இருக்குது லாஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தா ரொம்ப சூப்பராக இருந்ததுனால அதையும் ஒரு பாக்கெட் வாங்கிட்டேன் இது கோகோனட் பவுடரு ஆனால் வந்து நல்ல ஃபைனாக இல்லை நம்ம கரைச்சி ஊற்றுற மாதிரி தேங்காய் பூ மாதிரி தான் இருக்குது நம்ம கேக்கு பண்ணுறதுக்கு ஸ்வீட்ஸ் பண்ண குக்கீஸ் பண்ணுறதுக்குலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதோடு இது புதுசாக வந்திருக்கு இந்த கேராமல் புட்டிங் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது அது கூட விலையும் ரொம்ப சீப்பாக இருக்குனால அதுலேயும் ஒரு பத்து பன்னெண்டு பாக்கெட் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்புறம் காரா தேங்காய் பால் ரெண்டுமே நல்லாயிருக்கும் நானும் என் ஃப்ரெண்டும் ஒரே ட்ராலியில் எல்லாம் வாங்கி போட்டிருந்தோம் இன்னொரு ட்ராலி கிடைக்கல இப்போ கிடச்சதுனால ரெண்டு பேருடைய திங்ஸையும் தனித்தனியாக வந்து எடுத்து வைக்கிறோம் அதோட கடல் பாசியும் எடுத்துக்கிட்டேன் கொஞ்ச நாள் கோதுமை அம்மாவும் வராமல் இருந்துச்சு ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ வச்சுருக்காங்க அப்படியே எங்கள் அப்பா பில்ஸ்பரி தான் வச்சுருக்காங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது இப்போ அதில் நான் ஒரு அஞ்சு கிலோ பாக்கெட் எடுத்துகிட்டேன் வாங்கி போட்டால் ரொம்ப நாளைக்கு வரும் அஞ்சு கிலோ தான் நான் எப்பவும் வாங்குவேன் அப்படி வாங்கி வச்சோம்னா விலையும் கம்மியாக இருக்கும் ரொம்ப நாளைக்கு வரும் அதோடு இட்லி அரிசி அதுவும் வாங்கிட்டேன் அப்புறம் வந்து பொன்னி ரைஸும் வாங்கியிருக்கேன் கேசரிக்கின்றதுக்கு வேண்டி ரவா வாங்கியிருக்கேன் நிறைய திங்ஸ் போங்க ரம்ஜானுக்கு எல்லாமே தேவைன்னா அத்தனை வாங்கிட்டேன் அது கூடயே வந்து ஜானி மாதம் வாங்கிட்டு வந்தேன் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு ஜானி மாதம் பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது விலையும் கம்மியாக இருக்குது நான் ஜானி மாதம்லாம் அங்கே எடுக்க போகும்போது பார்த்திங்கன்னா அங்கே வீடியோ எடுக்க மறந்துட்டு என் ஃப்ரெண்டு சொன்னாங்க அழகாக அங்கே எடுத்துருக்கலாம்னு அது வந்து நாலாவது மாடி மேலே வந்து அந்த பக்கம் செக்ஷனில் இருக்கிறதுனால ரொம்ப தூரமாக இருக்குது இன்சால ஒரு நாளைக்கு அங்கே போனோன்னா நான் உங்களுக்கு வந்து வீடியோ எடுத்து போட்டுறேன் கார்பெட்டு எக்கச்சக்கமான ஐட்டங்கள் வச்சுருக்காங்க சூப்பராக இருக்குது 
அதுக்கப்புறம் அங்கே முடிச்சுட்டு நானும் என் ஃப்ரெண்டும் ஜூஸ் ஒன்று வாங்கி குடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்துவிட்டோம் வீட்டுக்கு வந்தப்புறம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேக் நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் மீதி பேக்லாம் இது அதுக்கப்புறமா இட்லிக்கும் தோசைக்கும் மாவு ஆட்டி வச்சிடலான்னு தோசை மாவு ஆட்டிட்டேன் இப்போ வந்து தோசைக்கு தான் இது கரைச்சி வைக்கிறேன் இட்லி மாவு வந்து உப்பு போடாமல் எடுத்து வச்சுட்டேன் ஃப்ரிட்ஜில் அப்புறமா கரைச்சிக்கலான்னு சொல்லிவிட்டு அப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில் வெட் மார்க்கெட் போயிட்டு இறாலு மீன் எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ எல்லாம் உரிச்சு கிரிச்சு ரெடி பண்ணி வைக்கணும் இப்போ எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் அப்புறம் மட்டனு கொத்துக்கறி எல்லாமே வந்து வாங்கி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வாரம் ஒன்றரை வாரத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நோம் பிடிச்சிருக்கனால நம்மளுக்கு டெய்லி போட்டு வேலை செய்யணும் அவசியம் இருக்காது எப்போவுமே நான் இந்த மாதிரி தான் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிடுவேன் அதோடு என் ஃப்ரெண்டுக்கு ஊரா செஞ்சுட்டேன் அப்புறம் எங்கள் பக்கத்து வீட்டில் அவங்க இந்தியாவுக்கு போயிருந்தாங்க அங்கேருந்து வந்ததில் ஸ்வீட்டு கொஞ்சம் கொடுத்தாங்க பாருங்க காஜு கட்டுல் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்குது வந்த உடனே எங்களுக்கு தந்துட்டாங்க ஊரில் நோம்புக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா கூட்டாஞ்சோர் ஆக்குவாங்க சின்ன பிள்ளைகளெல்லாம் இங்கே எங்கே ஆக்க முடியும் அதனால் சும்மா நாங்கள் ஒரு இதுக்கு வேண்டி ஒரு ஆசைக்கு வேண்டி நான் வந்து ஒரு ஒரு கேரமல் புட்டிங் பண்ணி நான் ஒரு புதுச்சட்டி வாங்கிட்டு வந்தேன் பொறிக்கிஞ்சட்டி இப்போ அதை பற்றி நான் லேபில் ஒட்டிட்டு வரையில் லேசாக நான் வந்து லைட்டாக அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் வந்தோன்னே அப்படியே அழகாக சூப்பராக வருது பாருங்கள் நான் செம்ம ஸ்டிக்கர் அதில் அப்புறம் கொஞ்சம் லேசாக தேய்ச்சி கல்லுனா அதை கொஞ்சம் இது இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயிடுன்னு சொல்லிவிட்டு பண்ணிட்டோம் அதுக்கடுத்து இதை பால் ஊற்றி கேரமல் புட்டிங் பண்ண போகிறோம் ஈஸி பாருங்கள் கேரமல் சிரப்பு அடுப்பில் பாலை வச்சு கொதித்த உடனே பவுடர் போட்டு காய்ச்சினா போதும் சீனி எது நம்ம போட தேவையில்லை கிண்ணத்தில் அந்த கேரமல் ஏற்கனவே அவங்க காய்ச்சி வச்சுருக்காங்க அதில் ஊற்றிட்டு கடை கடனை ஊற்றினா சூப்பரான ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிரும் முந்தையத்துக்கு சாப்பாடு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணிட்டேன் மேகி தான் பண்ணேன் செஞ்சு வச்சுட்டு தொழு வேறு போகணும் ஸோ தொழுதுட்டு வந்து அப்போ சகருக்கு வேறு சாப்பிடணும் இல்லையா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக செஞ்சிடலான்னு மேகி போட்டு அதுக்கப்புறம் அது கூட முட்டையும் செஞ்சு வச்சுட்டேன் அப்புறம் இக்கியாவுக்கு போயிருந்தால் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தா பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அங்கே போன இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இது இக்கியாவில் பிளேட்டு தான் நல்ல ஆஃபர் போட்டிருந்தாங்க ஒரு பிளேட் வந்து நாலு டாலர் போட்டிருந்தாங்க நான் எட்டு பிளேட் வாங்கினேன் இது யூஸில் பார்த்திங்கன்னா நாலு பிளேட் வந்து இருபத்தெட்டு டாலரோ என்னமோ வரும் இந்த கோப்பையும் பார்த்திங்கன்னா 
பன்னெண்டு ஒன் டாலர் என்னமோ இப்போ ஃபைவ் டாலருக்கு வந்து ஆஃபர் போட்டிருந்தாங்க இது நல்ல பெருசு நம்ம டேபிள் மேலே சாப்பாடு கறி அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து வைக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது இப்போ நம்ம சக நேரத்துக்கு வந்துட்டோம் சகருக்கு வந்து மட்டன் கறி ரசம் பருப்பு தாலு தான் வச்சேன் அப்புறம் எப்போவுமே வந்து நான் தயிர் செஞ்சுருவேன் தயிரும் செஞ்சு வாழைப்பழம் வாங்கி வச்சுக்கிடுவேன் ஏன்னா நான் சக நேரத்தில் வந்து மற்ற கறியெலாம் எதுவும் பிடிக்கலன்னா தயிர் வச்சு சாப்பிட்ருவாங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்னங்கன்னு நோம்பு பிடிச்ச அப்புறம் மறுநாள் காலையில் நான் வந்து வளர்க்கும் போல் எந்திரிச்சிட்டு ஃப்ரூட் கஸ்டர்டு பண்ணேன் இப்போ இதுக்கு ரெண்டு வாழைப்பழம் ஒரு ஆரஞ்சு பழம் ரெண்டு ஆப்பிள் பழம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மாதுளைப்பழமும் உரிச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் எனக்கு எப்போ ஃபஸ்ட் நோம்பு பிடிச்சா ரொம்ப தலை வலிக்கும் அதனால் நைட்டே வந்து என்ன படுக்க போக முன்னாடி சகரில் கஸ்டர்டு செஞ்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நல்லா கூல் ஆயிடுச்சு நல்லா உறைஞ்சிருக்கு பாருங்கள் இந்த திக்னஸ் நம்ம போட்டால் தான் ஃப்ரூட் கஸ்டர்டு நம்ம சாப்பிடும்போது தண்ணி மாதிரி இருக்காது நல்ல திக்காக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம சீக்கிரம் வந்து போட்டு வச்சுருவோம்ல இப்போ பார்த்திங்கன்னா எடுத்து செஞ்சு வைக்கிறது தான் ஒரு ரெண்டு மணி மூணு மணி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டைமு இப்போ அது கூட மில்க் மேடை நான் ஊற்ற போகிறேன் மில்க் மேடை ஊற்றிட்டு நம்ம வெளியே வைக்கக்கூடாது வெளியே வச்சோம்னா நிறைய எறும்பு வந்துடும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் மாதிரி இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு வச்சிட்டோம்னா நம்ம ஒன் மந்த்து டூ மந்த்ஸ் ஆனாலும் கெட்டு போகாது எடுத்த நேரத்தில் நம்ம எடுத்து தேவைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஊற்றிடலாம் நான் கொஞ்சம் தான் சேர்த்துக்க போகிறேன் எப்போவுமே நீங்கள் ஃப்ரூட் கஸ்டர்டு செய்யும் போது இந்த மாதிரி நீங்கள் மில்க் மேடு ஊற்றி சாப்பிட்டு பாருங்கள் செம்மையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சின்ன பாக்ஸில் வச்சு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் இன்றைக்கி வந்து நோம் திறக்குது ஏதாச்சும் பொறிக்கணும் அதனால் உளுந்து வந்து இன்றைக்கி ஊற வச்சுருக்கேன் ஊற வச்சுட்டு அரைச்சிட்டு இப்படி எடுத்துட்டேன் இன்றைக்கி ஒத்த கையினால் தான் போட போகிறேன் கொஞ்சம் தண்ணி கூடிடுச்சு அதனால் தண்ணி கூடிட்டால் நீங்கள் வந்து பயப்படாதீங்க நான் எப்பவும் இப்படி தான் பண்ணுவேன் கொஞ்சம் அரிசி மாவும் கொஞ்சம் இடியப்ப மாவு இல்லைன்னா பச்சை அரிசி மாவு இருந்தால் கொஞ்சம் போட்டால் போதும் சூப்பராக வந்துடும் அது நேரத்தில் ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கும் நல்ல முறுமுறுப்பாகவும் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ அரிசி மாவு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இப்போ தண்ணியெல்லாம் அழகாக உறிஞ்சிரும் நல்லா மாவு திக்காக ஆகிக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு எண்ணெயும் உரியாமல் இருக்கும் நம்ம சின்ன பிளாஸ்டிக் கவரில் வச்சு கூட இந்த மாதிரி தட்டி போடலாம் இல்லைனா வாழையில் இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி தட்டி போடலாம் இன்றைக்கி நான் வந்து கை நாளே இப்படி எடுத்து போடுறேன் அப்பப்போ நம்ம தண்ணி தொட்டுக்கிட்டால் போதும் கையில் ஒட்டவே ஒட்டாது மாவு இப்போ கொஞ்சம் வடை பொறிச்சு எடுத்துட்டேன் நல்லா சுட சுட ஆவி பறக்க இருக்குது கை நல்லா சுடுது ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது வெளியே பார்த்திங்கன்னா நல்லா முறுமுறுப்பாக இருக்குது உள்ளக்கு நல்ல பஞ்சு போல் இருக்குது இன்றைக்கி உளுந்தோட மட்டும் இல்லை அதோட சட்னியும் தேங்காய் சட்னி அரைச்சிருக்கேன் பொரிகடல் வச்சு தான் இன்றைக்கி அரைச்சேன் எனக்கு பொரியலில் வச்சு அரைச்ச ரொம்ப பிடிக்கும் நல்ல டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி பண்ணுவேன் எப்போவுமே அது கூட இன்றைக்கி வந்து கறி கட்லைட்டு போட்டிருக்கேன் நான் உருளைக்கிழங்கு போட்டு சூப்பராக நிறைய பேர் பர்சனலாக கேட்டிருந்தீங்க கட்லைட் வந்து உடஞ்சி போகுது எடுக்கும் போது அதுக்கு என்ன செய்யலான்னு கேட்டிருந்தீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பெட் கிராம்ஸில் நல்லா முக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் முட்டையில் நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பொறிச்சு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் அது நேரத்தில் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் இன்றைக்கி இதெல்லாம் வச்சு நாங்கள் நோம் திறந்துட்டோம் நோம் திறக்கும் போது நான் வந்து வீடு எடுக்க முடியல ஃபஸ்ட்டு நோம்னால் வந்து தொழுவு போகணும் சீக்கிரமாக கூட்டம் எக்கச்சக்கமாக வந்துடும் பள்ளிவாசலில்
சுதந்திரம் வந்தப்புறமா பார்த்தேன் ஊர்லேருந்து சிங்கப்பூருக்கு யாரோ வந்திருக்காங்க போல் அவங்கக்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸு வந்து மிச்சர் அதுக்கப்புறம் முந்திரி பாக்கடா நெய் எல்லாம் கொடுத்து விட்ருக்காங்க அப்புறம் எல்லாருக்கும் பசி வந்துட்டு அதனால் தோசை மாவு அரைச்சி வச்சுருந்தேன் எல்லாம் தோசை மாவு தோசை சுட்டு அப்புறம் கரியானை கொஞ்சம் மிச்சிருந்துச்சு அதையும் சூடு பண்ணி கொடுத்தேன் அதோடு கடல் பசி செஞ்சு வச்சுருந்தேன் கடல் பசியும் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வர வழியில் வந்து நாங்கள் தொழுதுட்டு வரும்போது கொஞ்சம் பக்கத்தில் கீழே ஒரு ஜெயண்டன் ஒரு கடை இருக்குது அங்கே போயிட்டு கொஞ்சம் திங்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்தேன் பூனை வந்தவுடனே அது தலையை விட்டு தலையை மாட்டிடுச்சு பாருங்கள் அது என்னான்னு வந்து பார்க்குது ஓட்டமாக ஓடிடுச்சு அடுத்த நாள் சகருக்கு வந்து நான் வந்து வெறும் வந்து சீலா மீனும் கிரேவி மட்டும் வச்சுட்டு வேறு எதுவும் பண்ணலை ஏற்கனவே ரசம் இருந்துச்சு பருப்பும் இருந்ததுனால அதையே வச்சு சகருக்கு சாப்பிட்டுட்டோம் அடுத்த நாள் நோம்பு திறக்கிறதுக்கு இன்றைக்கி நோம்பு திறக்க ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொத்துக்கறி வடை அது கூட கொத்துக்கறி உடம்பு ஏற்கனவே வந்து கொத்துக்கறி வந்து வரட்டி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தேன் அதோட கொஞ்சம் கடலை மாவும் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் முட்டையும் கொட்டி ஊற்றினேன் இன்றைக்கி வந்து இளநீ போட்டு இளநீ சர்பத்து பண்ணிட்டேன் இளநி மாம்பழம் எல்லாம் போட்டு ஜம்சா வித எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து அதோட வந்து சிக்கன் ஃபிங்கரும் பொறிச்சு வச்சுருக்கேன் அதோட கஞ்சி இன்றைக்கி வீட்டில் நான் தான் செஞ்சேன் எப்போவுமே வீட்டில் தான் கஞ்சி நான் போடுவேன் எங்களுக்கு பள்ளி கொஞ்சம் தூரமாக இருக்கனால எங்களுக்கு கஞ்சி வாங்க போக முடியாது அப்புறம் நோம்பு திறந்து முடிச்சுட்டோம் முடித்த அப்புறமா நாங்கள் ஆன்லைனில் வந்து தொழு துணி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் அது வந்திருக்குது இன்றைக்கி சகருக்கு வந்து சோறாக்கிட்டு அவரைக்கா கூட்டு பண்ணிட்டேன் குக்கர்லேயே ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுக்காக அப்புறம் இன்றைக்கி சகருக்கு வந்து தோரம் பருப்பு ஊற போட்டு கடைஞ்சி பருப்பு வச்சுட்டேன் அதோடு நான் வந்து இறால் செஞ்சு வச்சுருந்தேன்ல ஆல்ரெடி அதில் வந்து இறால் பொரியல் பண்ணிடலான்னு சொல்லிவிட்டு இறாலுக்கு மட்டும் வெங்காயம் மட்டும் கட் பண்ணி இறால் பொறிச்சு இன்றைக்கி வந்து இந்த சகருக்கு சூப்பரான சாப்பாடு தான் பண்ண போகிறேன் இப்போ பருப்பு வந்து தாளித்து ஊற்ற நிறைய பேர் பருப்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு தேங்காய் கொஞ்சம் அரைச்சி விடுவாங்க இன்றைக்கி நான் வந்து தேங்காய்க்கு பதில் கொஞ்சம் கான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனும் தேங்காய் பால் ஊற்றுறேன் இன்னுமே சூப்பராக இருக்கும் சாகருக்கு இறாலும் பொறிச்சிட்டேன் இன்னைக்கு வந்து பருப்பு அவரைக்காய் கூட்டு இறால் ஃப்ரை சூப்பராக பண்ணியாச்சு செம்மு சூப்பர் இருந்துச்சு சாகரில் சாப்பிட்றதுக்கு எல்லாருமே நல்லா விரும்பி சாப்பிட்டாங்க நார்மலாக கொஞ்சம் சாப்பாடு அவ்வளோ சாப்பிட மாட்டாங்க இறாலுன்னு சொன்னோன்னே எல்லாத்துக்கும் சாப்பாடு நிறையவே சாப்பிட்டாங்க நீ சாகர் முடிஞ்சப்புறமா மஹரீவில் வந்து 
நோம்பு திறக்கிறதுக்கு கறி சேமியாக போட்டேன் முந்தையத்துக்கு சாப்பிட்றதுக்கு இன்றைக்கி நோம்பு திறக்கிற ஸ்வீட் வந்து கஸ்டடு காய்ச்சிட்டேன் அத்திப்பழம் கஸ்டடு அத்திப்பழம் முழுசாக போட்டால் யாருமே சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க அதனால் கொஞ்சம் அத்திப்பழத்தை நல்லா ஊற வச்சு நல்ல பாலில் அடித்து இதில் சேர்த்து காய்ச்சி எடுத்துட்டேன் இருந்தாலும் ஒரு ஒரு அத்திப்பழம் நான் உள்ளக்க போட்டு தான் வச்சேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அது பெருசாக யாருமே சாப்பிட இல்லை செடியில் நிறைய எலுமிச்சப்பழம் வந்து பழுத்துருக்குது இப்போ அரைச்சி இன்றைக்கி நான் ஜூஸு போட போகிறேன் இன்றைக்கி நோம்பு திறக்கிறதுக்கு தேங்காய் சட்னி உளுந்த வடை தயிர் வடை அதோட ஃபிஷ் நகட்ஸு அதுவும் பண்ணியிருக்கேன் கிவி பழம் அதோட அத்திப்பழம் கஸ்டர்டும் செஞ்சுருக்கோம் எப்பவும் செய்கிற மாதிரி இன்றைக்கி கறி கஞ்சி அப்புறம் சேமியை சுட சுட காமிச்சு இப்போ நல்லா ஆறின அப்புறமா சேமியை உருந்தாப்பில் இருக்குது பாருங்கள் இதில் காமிச்ச ஐட்டம் எல்லாமே நிறைய நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அது லிங்கெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் கட்டாயமாக செக் பண்ணி பாருங்கள் நீங்களும் சிறப்பாக நல்லபடியே நோம்பிடிங்க எங்களுக்கு நல்லா துவா செய்யுங்க உங்கள் ஹக்குலேயும் நாங்கள் துவா பண்ணுறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வா